ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலாம் சமையல் பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது அதற்கு பதிலாக ஒரு அருமையான கார்டனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த சம்மருக்கு ஒரு அருமையான டிப்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்ட ஒரு டிப்ஸ் இது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அக்கா நீங்கள் சொன்ன டிப்ஸை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் நிறைய மொட்டுக்கள் வருது நிறைய துளிர்கள் வருது ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த துளிர்கள் வந்து கொஞ்சம் கருகின மாதிரி அதாவது இலைகள் வந்து சுருட்டி சுருட்டிக்கிட்டு வருது சில சமயங்களில் வர்ற மொட்டுக்கள் வந்து மொத்தமாக கருகி போயிடுது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க நான் ஏற்கனவே நிறைய பூச்சி வெரைட்டி டிப்ஸ் வந்து இயற்கையான முறையில் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் கூட நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த பூச்சி வந்து போகவே இல்லை மறுபடியும் இலைகள் வந்து ரொம்பவே சுருள ஆரம்பிச்சுது எனக்கும் இந்த பாதிப்புகள் வந்து நிறையவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இதற்கு மிக முக்கிய காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்குனி மாதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது தமிழ் மாதம் இந்த பங்குனி சித்திர மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வெயில் இருக்கும் இந்த வெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிகள் ரொம்ப எளிமையாக வந்து செடிகள்லேருந்து இன்னொரு செடிக்கு வந்து ரொம்ப பரவுமா அது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லி செடி ரோஜா செடிகளுக்கு இது பொருந்துன்னு சொல்லலாம் அதனால் முக்கியமாக அதிகமான வெப்பநிலையில் நீங்கள் உங்களுடைய ரோஜா செடி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதாவது பாதி வெயில் வர படுற அளவுக்கு உங்களுடைய ரோஜா செடியை வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த பூச்சியை வந்து எளிமையாக விரட்டக்கூடிய ஒரு டிப்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து நான் ஒரு நாள் அடித்தா சரியாகிடும் அப்படிலாம் சொல்லலை ஒரு மூணு நாளைக்கு நீங்கள் கண்டினியூவாக இந்த டிப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து போகுது நான் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டரும் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு அதாவது அந்த செடி பாதித்ததையும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து தெளித்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த செடியை எப்படி வந்து நல்ல துளிர் எடுக்கிறதையும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் நிறைய பல்காக தான் வந்து செய்ய போகிறேன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட இன்றைக்கி ஒரு எழுபது தொட்டிகள் இருக்குது அதே மாதிரி மூணு நாளைக்கு தேவையானதை வந்து நான் செய்ய போகிறேன்றதுனால கொஞ்சம் நிறைய காமிச்சிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட குறைவான தொட்டிகள் தான் இருக்குன்னா இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் குறைவான அளவுகளில் வந்து எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி எல்லா பொருட்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சரிக்கு சமமாக எடுத்துக்கங்க எதுவும் முன்னே பின்ன குறைவாக இல்லாமல் சரிக்கு சமமாக எடுத்துக்கங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பில் கொஞ்சம் நிறைய வேப்பில் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நொச்சி இலைகள்னு சொல்லுவாங்க நொச்சி இலைகள் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கிடைக்கும் நொச்சி இலைகள் வந்து பயன்படுத்திக்கங்க அடுத்து தான் தும்பை செடி எடுத்திருக்கேன் இது பார்க்குறதுக்கு என்னுடைய இலைகள் வந்து சின்ன சின்னதாக ஊசி மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அது மேலே வந்து ஒரு சின்ன காய் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து குட்டி குட்டி பூக்கள் இருக்கும் சங்கு போல் இருக்கும் வெள்ளை நேரமாக இருக்கும் இதில் நம்ம பயன்படுத்திருக்க அந்த நொச்சியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தும்பை செடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சளி இருந்துச்சுன்னா சரியாயிடும் அந்தளவுக்கு ஒரு மூலிகை செடி இது இதில் நான் காமிச்சிருக்க எல்லா மூலிகை செடியுமே கவனித்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கசப்பு தன்மை நிறைந்தது அதாவது சாலை ஓரங்களில் பரவலாக படந்திருக்கக்கூடிய செடி தான் ஆனால் பசுமையாகவே இருக்கும் பாருங்கள் எப்போவுமே ஏன்னா இது வந்து ஆடு மாடு வந்து கிடைக்காது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அதிகமான கசப்பு தன்மை நிறைந்தது அதனால தான் இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய விவசாயிகள் வந்து இது எல்லாமே வந்து அதாவது ஒரு நிலத்துக்கு சுற்றியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதாவது அதாவது சப்பாத்தி கல்லி எருக்க செடி வேப்பில மரம் இந்த மாதிரி தும்பை செடி இதெல்லாமே வச்சிருப்பாங்க இதுலேருந்து காத்து பட்டு அந்த செடிகளுக்கு அதாவது உள்ளே வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த செடிகளுக்கு படும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பூச்சி தாக்காமல் இருக்குன்றதுக்காக இது ஒரு வேலி காத்தானா வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது மூணுமே உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா துளசி வந்து ஆடு மாடு கிடைக்காது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மருதாணி அதுக்கப்புறம் வந்து கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமவல்லி செடின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் இருந்தால் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இது எதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓமவல்லி அதாவது கற்பரவல்லி துளசிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காரத்தன்மை கொடுக்கும் அது ரெண்டு பிளஸ் வேப்பிலை மூணு கூட நீங்கள் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து அந்த வேப்பிலையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்புகளோட தான் சேர்க்குறேன் அதாவது அந்த இனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கொத்து கொத்தா இனுக்கோட சேர்த்துக்கிறேன் இலைகளும் அதே மாதிரி தான் சேர்க்குறேன் ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அந்த பாத்திரம் அதாவது அந்த இலைகள் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ஒரு கொதி வந்துடும் போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்தால் மட்டும் போதும் கண்டிப்பாக மூடி வைங்க கம்பல்சரி மூடி வச்சா தான் அதனுடைய கசப்பு தன்மை வந்து போகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம்
அப்புறம் நிறைய பேர் இந்த ஸ்ப்ரேயர் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன் சூப்பராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே அந்த ஹோஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி பெருசு ஒன்று சின்னது ஒன்று இருக்கும் பெருசில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சின்ன ஹோலில் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரே ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி தவிர்க்கலே இதை வந்து நல்லா ஒரு தடவை ஒரு பத்து தடவை இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த எல்லோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே ஆகி வருது இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த செடி பாதிச்சிருக்குன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் மொட்டுக்கள் வந்து அது இந்த மொட்டுக்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக வரும் அது சுற்றி அந்த சின்ன சின்னதாக அந்த பெயின் போல் குட்டி குட்டி கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் இல்லை இல்லை பார்த்திங்கன்னா சில சமயங்களில் வெள்ள வெளியே சின்ன சின்னதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த மொட்டுக்களை கையை வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நான் சில சமயங்களில் என்ன பண்ணுவேன்னா ஆரம்பத்துலேயே பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த மொட்டுக்களில் லைட்டாக இது மாதிரி தடவி விட்டுருவேன் தடவி விட்டும் போது அந்த பூச்சிகள் வந்து வெளியில் வந்துடும் ஆனால் நிறைய செடிகள் இருக்கும்போது நம்மளே அறியாமல் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதிகமான அந்த வெயில் கா வெயில் தாக்குதல் இருக்கிறதுனால வெயிலில் வந்து இந்த பூச்சியின் அந்த இனப்பெருக்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதனால் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு செடிக்கு இன்னொரு செடிக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிடுது அப்புறம் ஒரு ஒரு இனுக்குக்கும் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொட்டுக்கள் வர ஆரம்பிக்குது அந்த குருத்து அதாவது அந்த சின்ன சின்ன அந்த இது எல்லாமே வருது பாருங்கள் அது எல்லாமே கருகி வருது பாருங்கள் நான் வந்து இந்த மருந்து அடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மருந்து அடிக்கலாம் தண்ணி சூடாக கிட ஊற்றிடாதீங்க நல்லா ஆறட்டும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நல்லா விட்டுருங்க எப்போ அடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு காலையில் அடிங்க காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நைட்டில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஸ்ப்ரே அது மாதிரி மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து மருந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக நல்ல பலன் இல்லை நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து பண்ணும்போது தான் நல்ல ஒரு அமேசிங்கான எஃபெக்டிவான ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லுவேன் நான் இப்போ பாருங்கள் மூணு நாள் கழித்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே இந்த செடியை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த துளிர் வந்து கருகி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த கருகின துளிர் வந்து அதாவது அந்த இடம் துளிர் வந்து கருகி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது செத்துறாது உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மருந்து அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பூச்சி வந்து இறந்து போயிட்டு அந்த துளிர் நல்லா உங்களுக்கு வெளியில் வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அருமையாக வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த வேர்க்கடலை அந்த வேர்க்கடலை பின்னாக்கு அதுக்கப்புறம் வேப்பில பின்னாக்கு கலந்து வச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி கலந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் கீழே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக துளிர் வந்து சின்ன சின்ன கிளைகளாக நிறைய வருது பாருங்க நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பாருங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டிப்ஸுமே நீங்கள் வந்து தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா செடிக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் குளிர்ந்த இடத்துல வைங்க அதிகமான தண்ணீர் ஊற்றாதீங்க செ அதாவது வெயில் நேரம் தண்ணீர் நிறையா ஊற்றினா நல்ல செடி வளரும்னு நினச்சிட்டு நம்ம அதிகமாக ஊற்றுவோம் அது வந்து பூச்சிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளஸ் ஆகிடுது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் சத்து வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றும்போது கீழே தண்ணி அந்த ஓட்ட வழியாக வந்து தண்ணி வெளியேற ஆரம்பிக்கிறதுனால மண்ணோட சத்து குறைய ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த பூச்சி தாக்குதல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடுது இந்த செடி எல்லாமே அந்த பூச்சி தாக்குதல்களுக்குள்ளே இருந்தது இப்போ பாருங்கள் அந்த மருந்து அடித்ததுக்கப்புறம் பூ எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக பூத்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குல்ல அப்புறம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கா நான் செடி வாங்கி வச்சேன் துளிர் எடுக்கவே இல்லை இலை எல்லாமே கொட்டிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்க உங்களுக்கு நான் இன்னொரு செடியை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த செடியில் எல்லா இலையும் கொட்டியிருக்கு பாருங்கள் இது இதுக்கு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதாவது இலையுதிர் காலம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்களே அது வந்து சில செடிகளுக்கும் பொருந்தும் அந்த மாதிரி சில செடிகள் வந்து இலைகளை வந்து கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன துளிர் வரும் இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன துளிர் வருது பாருங்கள் ஸோ கவலைப்படாதீங்க மண்ணை வந்து வாரத்தில் ரெண்டு முறை வந்து நல்லா கலந்து விடுங்க மண்புழு உரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வைங்க அந்த வீடியோட லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதை கூட ட்ரை பண்ணலாம் நல்ல மொட்டு வைக்கும் நல்ல துளிர் வைக்கும் ஸோ கவலைப்படாதீங்க செடி நல்லாவே வரும் நீங்கள் சப்போஸ் செடி வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் காயிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மண்ணை ஒரு த